Конкурс – немов іспит. Усе, як у школі чи університеті. Суворі погляди членів екзаменаційної комісії, від яких важко щось приховати, та білети з питаннями. Це знання Конституції, знання Закону України про місцеве самоврядування і знання Закону України про запобігання та, та протидії корупції. Два питання, тобто четверте і п'яте, це питання стосується спеціалізації, тобто стосується Законів України про освіту. В аудиторії тиша. Претенденти складають тести. Екзаменатори перешіптуються. Про студентські шпаргалки тут навіть не думають. На моїй пам'яті не було. На такому рівні ніхто не використовував, ще раз кажу. Навчені гірким досвідом попереднього керівника управління освіти, чиновники з ратуші вже заздалегідь вирішили перевірити, чи справжні дипломи мають кандидати. Перед призначенням на посаду ми вже надіслали відповідні запити для отримання підтвердження достовірності видачі дипломів претендентам на посаду начальника управління освіти. Відповідні запити скеровані і після проведення конкурсу, я думаю, що ми долучимо ці відповіді і будемо тримати їх в особових справах претендентів. Плітки про те, що у магістраті вже давно визначились з претендентом на посаду, а конкурс – це лише замилювання очей, безпідставні, запевняє голова комісії. На превеликий жаль, сьогодні є величезний брак кадрів. І є величезний брак кадрів в виконавчих органах влади. Тому, насправді, ми всіляко зацікавлені для того, щоб фахові, висококваліфіковані люди брали участь в конкурсах, для того, щоб безперечно вибрати переможця. Одна з претенденток – тестування пройшла швидше. Каже, питання були легкими. Утім, переконана, міською освітою керувати буде важче. Але її це не лякає. Буду старатися. Я знаю, що це тяжка галузь, але все завжди треба з чогось починати. Після тестів відбулася ще й співбесіда з кандидатами. За день-два члени комісії оголосять свій вердикт та запропонують кандидатуру переможця на затвердження міському голові. Володимир Моїсєєв, Юрій Герасимов, Головні новини Львова.